वेलकम वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस एंड देन गो इन डिटेल फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बैच रिलीज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बैच रिलीज इज द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजिंग ए फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर एंश्योरिंग इट मीट्स प्रीडिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिस इंक्लूड्स वेरीफाइंग कंप्लायंस विद गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस दैट इज जी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रेफरेंस आई सी एच क्यू सेवन एंड यू जी एम पी गाइडलाइंस अनेक्स सिक्सटीन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैच रिलीज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द यूरोपियन यूनियन ए क्वालिफाइड पर्सन दैट इज क्यू पी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग एंड रिलीजिंग ईच बैच इन अदर रीजन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मे लाइ विद ऑथराइज पर्सनल और क्वालिटेशनस टीम्स रेफरेंस गाइडलाइन यू जी एम पी अनेक्स सिक्सटीन एंड ट्वेंटी वन सी एफ आर पार्ट टू वन वन वॉट डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बैच रिलीज की डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बैच रिलीज आर बैच मैनुफैक्चरिंग रिकॉर्ड दैट इज बी एम आर एनालिटिकल टेस्ट रिजल्ट एग्जाम्पल सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस स्टेबिलिटी डेटा इफ एप्लीकेबल डेवेशन एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड क्वालिटी रिव्यू एंड अप्रूवल रेफरेंस डब्ल्यू एच ओ टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज नंबर नाइन एटी सिक्स एनएक्स टू एंड यू जी एम पी चैप्टर फोर वॉट इज द रोल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस दैट इज सी ओ ए इन बैच रिलीज ए सी ओ ए प्रोवाइड्स डिटेल्ड एनालिटिकल रिजल्ट कन्फर्मिंग दैट द बैच मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशन इट इज क्रिटिकल डॉक्यूमेंट रिव्यू ड्यूरिंग बैच रिलीज टू एंश्योर क्वालिटी एंड कंप्लायंस रेफरेंस गाइडलाइंस आई सी एच क्यू सिक्स ए एंड यू जी एम पी चैप्टर सिक्स हाउ आर डेवेशंस हैंडल ड्यूरिंग बैच रिलीज डेवेशंस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेटेड एंड एसेस्ड फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी इफ द डेवेशन इज जस्टिफाइड एंड डज नॉट अफेक्ट क्वालिटी द बैच मे बी रिलीज अदरवाइज इट मे बी रिजेक्टेड रेफरेंस गाइडलाइन यू जी एम पी चैप्टर एट एंड आई सी एच क्यू सेवन सेक्शन टू पॉइंट सेवन वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन बैच रिलीज स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंश्योर्स द प्रोडक्ट मेंटेन्स इट्स क्वालिटी इफिकेसी एंड सेफ्टी थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ फॉर सम प्रोडक्ट्स स्टेबिलिटी डेटा मे बी रिक्वायर्ड बिफोर बैच रिलीज एस्पेशली फॉर न्यू फॉर्मुलेशन और आफ्टर प्रोसेस चेंजेस रेफरेंस गाइडलाइन आई सी एच क्यू वन ए एंड डब्ल्यू एच ओ टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज नंबर नाइन फिफ्टी थ्री एन एक्स वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बैच बी रिलीज बिफोर ऑल टेस्टिंग इज कंप्लीट इन एक्सेप्शनल केसेस कंडीशनल रिलीज मे बी अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट प्रोवाइडेड देर इज ए रोबस्ट रिस्क असेसमेंट एंड रिमेनिंग टेस्ट आर अनलाइकली टू अफेक्ट क्वालिटी दिस इज नॉट कॉमन एंड रिक्वायर्स रेगुलेटरी अप्रूवल रेफरेंस गाइडलाइन यू एच एम पी अनेक्स सिक्सटीन सेक्शन वन पॉइंट एट एंड एफ डी एस गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री वॉट इज द रोल ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन दैट इज क्यू पी इन बैच रिलीज द क्यू पी इंश्योर्स दैट ईच बैच इज मैन्युफैक्चर्ड एंड टेस्टेड इन कंप्लायंस विद जी एम पी मार्केटिंग ऑथोराइजेशन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बिफोर सर्टिफाइंग एंड रिलीजिंग इट रेफरेंस यू डिरेक्टिव टू थाउजेंड वन एटी How does regulatory inspection impact batch release? Regulatory inspections may review batch release processes to ensure compliance. Non-compliance can lead to delays in release or product recalls. Reference guidelines WHO Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products and CPGM. Very important question what are the consequences of releasing non-compliant batch? Releasing a non-compliant batch can lead to regulatory actions product recalls harm to patients and damage to company's reputation it is serious gmp violation reference guideline ugmp chapter 8 and fds 21 cfr part 211 what is the difference between batch release and batch certification batch release is the process of authorizing a batch for distribution while batch certification is the formal declaration by a qualified person that is qp or authorized personnel that the batch complies with all regulatory and quality requirements certification is a prerequisite for release in many regions reference guideline ugmp annex 16 important question what test must be completed before batch release identity potency purity sterility if applicable and stability test must be conducted as per specifications reference guideline ich q 6a and 21 cfr part 211 One more very important question can a batch be released if an OS that is out of specification investigation is ongoing direct answer is no 
batch release must be withheld or keep on hold until the OS investigation is resolved or compliance is ensured. Reference guideline 21 CFR 211.192 and UGMP Annex 16. What are the regulatory consequences of unauthorized batch release? It can lead to recalls, warning letters, regulatory inspections or manufacturing license suspension. Reference guideline 21 CFR 211 UGMP Annex 16 and WHO GMP guidelines. This is very frequently asked question. Question is can a batch be released if a deviation occurred during manufacturing? Answer is yes, but only if the deviation is investigated, justified and approved by QA without impacting product quality. Reference guideline UGMP Chapter 1 and 21 CFR 211.192. How long should batch release records be retained? Batch release records shall be retained at least one year after product expiry or as per local regulatory requirements. Reference guideline 21 CFR 211 and UGMP Chapter 4. Don't forget to like, comment and share. Subscribe to channel for more videos related to our pharmaceutical industry.